ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಬಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟರ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಏನು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಿಸನರ್ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಿನದಂದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜನರಿಗಾಗುವಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಒಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡೇ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಡೀ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಐ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಡೇ ಫೇಕ್ ಡೀ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಭಯದಿಂದ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹೋಯಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು
ಡಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಲಂಚಿ ಅವನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಫರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾತಂದ್ರು ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಗೋರಿತಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುವಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇ
ಫೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿ ಫೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೇನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಂಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಡಿ ಫೇಕಿಂದ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದಾದಂಥ ಇಮೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕುಡಿತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ತ
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಇವರೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಂಡಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಿ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಸ್ಟ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಏನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆದಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವತಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆ ಸಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಂತಹ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲನೂ ಕೂಡ ಮರಿಪಾವತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಪಿ ಐ ಕೆಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಇದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಸ್ತಿನ ಅಡೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಾಲನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಾಲನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಸ್ತಿನ
ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಕವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತುಂಬದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವ್ ನಿಮ್ದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬಡ್ಡಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸಲನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಲೋನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್
ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ನರೇಗ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕದ ತಳಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂ ಎಂ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನರೇಗ ಕೆಲ್ಸಕಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಡೋರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರೇಗ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಹಕ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನರೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಸೈಟಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಆಪ್ ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಆಪ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟಿಗೆ ನರೇಕ ಸೈಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಸರ ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವರ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಅವ್ರಿಗು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅದರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ
ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳನೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ನರೇಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಏನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಪ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರೇಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನರೇಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಊರವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವ್ನ ಮಾಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗ ಏನು ಈಗ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ